ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഫാമക്കോളജിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫാമക്കോളജിയുടെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആർ എക്സ് ഫാർമ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫാമക്കോളജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യു എസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് ഇൻ എ ലിവിങ് ബോഡി ആർ റിഫേർഡ് ടു എസ് ആൻസർ ബയോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ലിവിങ് ബോഡിയിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ബയോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് ഇൻ എ ലിവിങ് ബോഡി ആർ റിഫേർ ടു എസ് ബയോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ബയോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ പറ്റി കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഏത് വീഡിയോയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ബയോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര വിജ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ലിവിങ് ബോഡിയിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഫെനറ്റോയിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെനറ്റോയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൺവെൽഷൻസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണമാണ് ഫെനറ്റോയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ മിഫിപ്രിസ്റ്റോൺ ടെർമിനേറ്റ്സ് പ്രഗ്നൻസി അപ് ടു ദ ജസ്റ്റേഷൻ ഏജ് ഓഫ് അതായത് മിഫിപ്രിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ് പ്രഗ്നൻസിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എത്ര ആഴ്ച എത്ര ആഴ്ച വരെ എന്നാണ് അതായത് സെവൻ വീക്സ് സെവൻ വീക്സ് വരെ പ്രഗ്നൻസിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഫിപ്രിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിന് സാധിക്കും മിഫിപ്രിസ്റ്റോൺ ടെർമിനേറ്റ്സ് പ്രഗ്നൻസി അപ് ടു ദ ജസ്റ്റേഷൻ ഏജ് ഓഫ് സെവൻ വീക്സ് ഫോർത്ത് വൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്ട് ടു ബി ഹൈ ദ ഡ്രഗ് ഷുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ത്രൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റൂട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് പാസ് പാസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആകുന്നത് നമ്മൾ ഏത് റൂട്ടിൽ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിനോമിനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് ഓറലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ് ആയി പോകുന്നു ഗ്രേറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് റൂട്ടിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അത് ഓറലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്റ്റ് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡ്രഗ്സ് ഗ്രേറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിനോബാർബിറ്റോണീസ് ഫിനോബാർബിറ്റോണീസ് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഏത് ഏത് ആക്ടിംഗ് ആണ് ഫിനോബാർബിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആണോ ഷോർട്ട് ആണോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ടിംഗ് ആണോ ഫിനോബാർബിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് ഫിനോബാർബിറ്റോൺ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെയും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് സീഷേഴ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് ഒരു സെഡേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഫിനോബാർബിറ്റോണിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിനോബാർബിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ആക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്ത് വൺ വൺ ഓഫ് ദ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് മീതേൽ ഡോപ്പ മീതേൽ ഡോപ്പയുടെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് സെഡേഷൻ ആൻഡ് ലെത്താർജി സെഡേഷൻ ആൻഡ് ലെത്താർജി ആണ് മീതേൽ ഡോപ്പയുടെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണത് ലെത്താർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് എനർജി എനർജിയുടെ കുറവാണ് ലെത്താർജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് എഫക്റ്റിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്കതി
കൊടീൻ ഈസ് ആൻ ആൻറ്റിടസി ഡ്രഗ് കൊടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിടസി ഡ്രഗാണ് ടെൻത്ത് വൺ ദ ഡോസ് ഓഫ് ഐസോസോർ ബൈ ഡൈനൈട്രേറ്റ് ഗിവൺ ടു അഡൽസ് ഓറലി ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഐസോസോർ ബൈ ഡൈനൈട്രേറ്റ് അഡൽസിന് ഏത് അതിൻ്റെ ഡോസിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് ടെൻ എം ജി ടു ട്വൻറ്റി എം ജി വരെയാണ് ഐസോസോർ ബൈ ഡൈനൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഡോസ് അഡൽസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഐസോസോർ ബൈ ഡൈനൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഹാർട്ടിലോട്ട് എത്താതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെസ്റ്റ് പെയിനും അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിനൊക്കെയാണ് ഐസോസോർ ബൈ ഡൈനൈട്രേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉള്ളപ്പോഴേക്കും ഐസോസോർ ബൈ ഡൈനൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് എം ജിയോ ടെൻ എം ജിയോ നാക്കിനടിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസോസോർബ ഡൈനൈട്രേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചൈന ചെസ്റ്റ് പെയിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെയിലി ഡോസ് എത്രയാണ് ടെൻ എം ജി ടു ട്വൻറ്റി എം ജി ആണ് അഡൾട്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഡോസ് ഓക്കെ ലെവൻത്ത് വൺ ലാക്സേറ്റീവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാക്സേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാക്സേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽത്ത് വൺ ഡാപ്സോൺ ഈസ് എ മെഡിസിൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡാപ്സോൺ ഡാപ്സോൺ റിലേറ്റഡ് ടു ലെപ്രസി അപ്പോൾ ഡാപ്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ എന്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെപ്രസി ലെപ്രസിക്കാണ് ഡാപ്സോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീൻ പ്ലാസ്മ സോഡിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ക്യാൻ ബി കോസ്ഡ് ബൈ പ്ലാസ്മ സോഡിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ പ്രഗ്നിസോളോൺ അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ സോഡിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം ലെവലൊക്കെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചില സമയത്ത് കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണെന്നാണ് ചില മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതായത് കീമോതെറാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ സം വാട്ടർ പിൽസ് അതായത് ഡയൂറെറ്റിക്സ് പിന്നെ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് പിന്നെ ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പിന്നെ കോട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ് അതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും പ്ലാസ്മ സോഡിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് സോഡിയം ലെവലൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളത് കോട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഗ്നിസോളോൺ ആണ് പ്രഗ്നിസോളോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാ പ്ലാസ്മ സോഡിയം ഇലക്ട്രോലോ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രഗ്നിസോളോൺ മാത്രമല്ല ഡയൂറെറ്റിക്സ് പിന്നെ കീമോതെറാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് അതൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സോഡിയം കുറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ ഈസ് ആൻ ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ എന്താണ് എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് എ സി ഇൻഹിബിറ്റർ മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻജോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ചസ്റ്റീവ് കഞ്ചസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഡ്രഗ് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് വെയ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ഏതാണ് ഫെൻ ഫ്ലോറമിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ഡ്രഗാണ് ഫെൻ ഫ്ലോറമിൻ ഒബീസിറ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫെൻ ഫ്ലോറമിൻ സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദ നിക്കോട്ടിനിക് റിസെപ്റ്റർ കോഴ്സസ് അതായത് നിക്കോട്ടിനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സിമു സ്റ്റിമുലേഷൻ കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ട്വിച്ചിങ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷനും ട്വിച്ചിങ്ങും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിക്കോട്ടിനിക് റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ കാരണം ഈ നിക്കോട്ടിനിക് റിസെപ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മസ്ക്രാനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും അസറ്റൽക്കോളിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ നിക്കോട്ടിനിക് ആൻഡ് മസ്ക്രാനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ടും അസറ്റൽക്കോളിൻ റിസെപ്റ്ററിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നിക്കോട്ടിനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോണോമിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മസിൽ കൺട
which drug is the antidote for atropine atropine inde antidote eda drug aanu um, physostigmine physostigmine aanu atropine inde antidote appo nammal antidotes mathrayitte nammal oru video cheyidittunde important aayittulla idu pole exam nu chodikkan saadhyathayulla antidotes mathrayittulla oru videos cheyidittunde appo nerthe parna pole antidote adu pole thanne സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം അത് താല്പര്യമുള്ളവർ അത് കാണുക ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റീൻ ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോട്ട്കിങ്സ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ലുക്കീമിയ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അതായത് ഹോട്ട്കിങ് ഡിസീസിനും ലുക്കീമിയക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ഏതാണ് വിൻകെയാണ് അതായത് ഹോട്ട്കിങ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന ക്യാൻസറാണ് ക്യാ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിന് വരുന്ന ക്യാൻസറാണ് ഈ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ലുക്കീമിയൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് വിൻക വിൻക യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോട്ട്കിൻ ഡിസീസിനും ലുക്കീമിയക്കൊക്കെ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി നെസ്ഫീൽഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻ നെസ്ഫീൽഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അയഡിൻ ഉണ്ട് സോഡിയം അയഡൈഡ് ആൻഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നെസ്ഫീൽഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് അയഡിൻ സോഡിയം അയഡൈഡ് ആൻഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ എം സി ക്യു എസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പാറ്റേൺ എം സി ക്യു എസ് ആണല്ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കാതിരിക്കാനും വാരി വലിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു വേറിട്ട ഒരു രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എം സി ക്യു എസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും വീഡിയോയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കാണും അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഓളെന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം Thanks for watching. Bye.